குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே டு எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த செஷனில் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் இந்தியன் பாலிட்டி இந்த சப்ஜெக்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் பாலிட்டியிலருந்து மட்டுமே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே இன்டெப்த் அனலைஸ் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற எக்ஸாம்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் பாலிட்டி பாலிட்டி படிக்கும் போது கான்ஸ்டியூஷன்ன்றதை ஏன் படிக்கிறோம் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் கவர்னன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது இந்த மாதிரியான சில அடிப்படை விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் பாலிட்டி பாலிட்டினால் என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ப்ரெசென்ட் இன் தி கண்ட்ரி நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகள் தான் பாலிட்டி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வரவங்களுக்கு நாளைக்கு தான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை இந்த பாலிட்டியில் படிப்போம் ஸோ வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனாக என்னென்னா இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஏன் நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன் தேவை இந்தியான்ற ஒரு கண்ட்ரி மொழி கலாச்சாரம் இனம் இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட விஷயங்களால் பல வகையில் பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இவங்க எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சுப்ரீம் கைட் தான் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனை எப்படி சொல்கிறோன்னா சுப்ரீம் லா ஆஃப் தி லேண்ட் வாட் இஸ் தட் சுப்ரீம் லா ஆஃப் தி லேண்ட் சுப்ரீம் லானா என்னென்னா இங்கே இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் தட் இஸ் பிரசிடெண்ட் தொடங்கி ஒரு கடைக்கோடி குடிமகன் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரே லா தான் அதுதான் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அதனால தான் இதை சுப்ரீம் லான்னு சொல்கிறோம் ஆஃப் தி லேண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த டெரிட்டரிக்காக வகுக்கப்பட்ட சட்டம் தான் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்கும்போது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்றது இந்தியர்களுக்கு மட்டும்தான் உரியதா ஃபாரினர்ஸ்க்கெலாம் கிடையாதுன்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு ஃபாரினராக இருந்தாலும் இந்தியான்ற எல்லைக்குள்ளே இருக்கும்போது இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி நாளைக்கு நம்ம வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் அந்த கண்ட்ரியில் போயிட்டு இல்லை நான் வந்து இந்திய குடிமகன் நான் வந்து இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு சொன்னால் அது தப்பு அந்த நாட்டோட சட்டத்திட்டங்கள் என்னவோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் என்னென்னா அந்தந்த லேண்ட் அந்தந்த டெரிட்டரிக்காக வகுக்கப்பட்ட சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால தான் கான்ஸ்டியூஷனை சுப்ரீம் லா ஆஃப் தி லேண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபாதர் யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஏன் அவர் அப்படி கூப்பிடுறோன்றதுக்கான ரீசன்ஸ் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் கவர்னன்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அரசாங்கம்னா என்ன அரசுனா என்ன ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ கவர்மெண்ட்டுன்றதை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்போம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா யாருன்னா ரூலிங் பார்ட்டி யார் இருக்காங்க இப்போ கரண்டாக இருக்கிற ரூலிங் பார்ட்டி என்டிஏ கவர்மெண்ட் அப்படி இல்லைனா நரேந்திர மோடிஸ் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த ரூலிங் பார்ட்டி யாரோ அவங்களோட நேம் வச்சு சொல்கிறது தான் கவர்மெண்ட் அதே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாருங்கள் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போது கவர்னன்ஸ்னால் என்ன இவங்க என்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்களோ மக்களுக்கு என்னென்ன சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் கவர்னன்ஸு ஸோ பாலிசி க்ரியேட் பண்ணுறவங்க கவர்மெண்ட் அந்த பாலிசிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுதான் வந்து கவர்னன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலான்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய என்டிஏ கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் ஜன்தன் யோஜனா ஸோ கவர்மெண்ட் அது கொண்டு வந்த பாலிசி ஜன்தன் யோஜனா அதுதான் கவர்னன்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது கவர்மெண்ட்டுன்றதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் இதில் யார் யாரெல்லாம் உள்ளே அடங்குறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டுன்றதில் யார் யார் வராங்கன்னா லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் தி ஜுடிஷியரி லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றதை நம்ம அடுத்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இந்த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றதை வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா பார்லிமெண்ட் நம்ம ப்ரெசிடெண்ட்லாம் இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் கீழே தான் வருவார் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இதில் யார் வராங்க பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் அட்வைஸ் படி ப்ரெசிடெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்
அப்போ கவர்மெண்ட்க்கு கீழே என்னென்னவா பிரிச்சுருக்கோம் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அண்ட் தி ஜுடிஷியரி இதில் லெஜிஸ்லேச்சர் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றதை எப்படி பிரிச்சுருக்கோன்னா சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றது வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா பார்லிமெண்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் கீழே யார் யார் வராங்க லோக்சபா ப்ளஸ் ராஜ்யசபா ப்ளஸ் பிரசிடெண்ட் இந்த மூணு அமைப்புகளும் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் இந்த அமைப்பில் யார் யார் இருப்பாங்க அவங்களுடைய பதவி காலம் என்ன தகுதிகள் என்னன்றதை பற்றிலாம் நம்ம ஃப்யூச்சர் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இதனுடைய மற்ற பெயர்கள் என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ லோக்சபாவோட வேறு பெயர் என்னென்னா லோ ஹவுஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸாமில் லோக்சபான்றத பொதுவாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன்ற வார்த்தை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையே அது யூஸ் பண்ணால் வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா இந்த வார்த்தை தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கு ஸோ இப்போ லோக்சபான்றது என்னென்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட் பண்ணி எலக்ட் பண்ணியிருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் லோக்சபாவில் இருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்க்குறது ராஜ்யசபா அதாவது அப்பர் ஹவுஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களவை அப்படி இல்லைனா மேலவைன்னு சொல்கிறது தான் ராஜ்யசபா இந்த ராஜ்யசபாவில் நம்ம டேரெக்டாக எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம சூஸ் பண்ண எம்எல்ஏஸ் யாருக்கு ஓட் பண்ணி எலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் எம்பிஸாக ராஜ்யசபாவில் இருப்பாங்க மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது பிரசிடெண்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேயும் நம்ம சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சரில் பிரித்த மாதிரியே மூன்று அமைப்புகளாக பிரிப்போம் ஏன்னா இந்தியா ஒரு ஃபெடரேஷன் கவர்மெண்ட்டுன்றதுனால சென்ட்ரல் லெவலில் என்னென்ன ஆஃபீஸஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே மோஸ்ட்டாக ஸ்டேட் லெவல்லையும் இருக்கும் ஒரு சில அமைப்புகளை தவிர்த்து ஸ்டே இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இருக்கக்கூடிய மூன்று அமைப்புகள் பார்ப்போம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் கவர்னர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்றது எப்படி சொல்கிறோம் லோயர் ஹவுஸ் இதில் யார் இருப்பாங்கன்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நம்ம ஓட் பண்ணி எலக்ட் பண்ணுற எம்எல்ஏஸ் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதாவது அப்பர் ஹவுஸ் இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை இதுக்கு எலெக்ஷன் வந்து டைரெக்டாக நடக்காது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான் நடக்கும் மூணாவதாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கவர்னர் ஸோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கீழே யார் யார் வராங்க கவர்னர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து ஒரு டவுட் வரும் எல்லா மாநிலங்களையும் போத் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எடுத்தோன்னா இங்கே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இல்லை இல்லை அதை இப்போ எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டு அமைப்புகளும் இருக்கிறத பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு அமைப்பு மட்டும்தான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து யூனிக் கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் பைனா ரெண்டு ஸோ பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் உத்தரப்பிரதேஷ் யூனினா ஒன்று ஒரே ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எடுத்துக்காட்டு தமிழ்நாடு இதில் இன்னொரு விஷயமும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மாநிலத்தில் ஒரே ஒரு அவை தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஒரே ஒரு அவை தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம சட்ட மேலவைனும் சட்ட கீழவைனும் சொல்லக்கூடாது சட்டமன்றம்ன்ற பொதுவான வார்த்தையில் தான் சொல்லணும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது என்னதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது சட்டமன்றம் அவ்வளவு தான் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னா லெஜிஸ்லேச்சர் பார்லிமெண்ட் இதை பற்றிலாம் ஒரு ஷார்ட் வியூ பார்த்துருக்கோம் இன் ஃப்யூச்சர் கிளாஸஸில் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனில் தொடங்கி இன்றைக்கி என்ன போயிட்டுருக்கிறது கரண்ட் சினாரியோ வரைக்கும் பார்ப்போம் பொதுவாகவே பாலிட்டி படிக்கும்போது எப்படி படிக்கிறீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூ என்ன கரண்ட் சினாரியோ என்னன்னு பிரித்து படித்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இப்போது இதை பார்த்திங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் டே இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த ரிப்பப்ளிக் டேங்கும் போது நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும் ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூவாக பார்ப்போம் ஏன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியாக ரிப்பப்ளிக் டேன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த டேயில் என்ன ஆச்சுன்றத பார்த்தோன்னா அது ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூ அதே கரண்ட் வியூக்கு வருவோம் இன்றைக்கி யார் கொடியேற்றிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா பிரசிடெண்ட் தான் கொடியேற்றிருப்பார் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோன்னா கவர்னர் கொடியேற்றுவாங்க அப்போது ஏன் பிரசிடெண்ட் ஏன் பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லை ஏன் கவர்னர் ஏன் முதலமைச்சர் இல்லை இந்த மாதிரி வியூஸ்லாம் கரண்ட் சினாரியோவில் நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன் பிரசி
பிரைம் மினிஸ்டர்ன்ற போஸ்டிங்கும் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கும் அதனால் தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டரும் ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு குடியரசுத் தலைவரும் குடியேற்றுறாங்க ஸோ இதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் கரண்ட் சினாரியோவில் பிரித்து படிங்க உங்களுக்கு பாலிட்டி ரொம்பவே ஈஸியாகிடும்